สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu D-MAX X Series AIS สวัสดีปีใหม่ครับ2015มาถึงแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามการอัปเดตทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกดิจิทัลกับรายการ Cyber City ครับสำหรับในปี2015นี้นะครับนอกจากการอัปเดตทุกเทรนด์อย่างที่เราทำมาโดยตลอดนะครับดิจิทัลซิตี้แห่งนี้หรือว่า Cyber City นั้นจะขอติดตามอัปเดตไลฟ์สไตล์ของคนสายพันธุ์ดิจิทัลซึ่งจะประกอบไปด้วย Digital Native Digital Society และ Digital Economy เริ่มต้นเข้าสู่โลกดิจิทัลกันเลยดีกว่าครับเป็นประจำทุกๆท,ท้ายปีแบบนี้นะครับสำหรับการประกาศ Trends of Technology ในปีถัดไปของ Gartner ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการรอคอยของบรรดาผู้บริหารและผู้คนในวงการไอทีทั่วโลกรวมไปถึงการทำนายเทรนด์เทคโนโลยีของการ์ดเนอร์นั้นเป็นที่จับตามองของทุกภาคส่วนและยังกลายเป็นธรรมเนียมระดับโลกไปแล้วครับซึ่งหลายๆฝ่ายนั้นก็ได้ใช้แนวของการทำนายในทุกท้ายปีแบบนี้ไปปรับใช้ในยุทธศาสตร์ขององค์กรในปีต่อไปอีกด้วยการคาดการของการ์ดเนอร์สำหรับเทรนด์ในปี2015นั้นมีอยู่10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะครับเริ่มต้นกันด้วย Computing Everywhere ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวแรกที่การ์ดเนอร์พูดถึงครับโดยเรียกได้ไงว่าเป็นการประมวลได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับเนื่องมาจากการเผยแพร่กระจายของอุปกรณ์โมบายซึ่งการกระจายและเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งนั้นจะทําให้โทรศัพท์และอุปกรณ์พกพานั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมของการประมวลผลที่สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกที่ทุกเวลานั่นเองตัวที่2การเนื้อกล่าวถึงนั่นก็คือ the internet of things ด้วย Data Stream และบริการต่างๆในปัจจุบันที่กลายเป็นรูปแบบของดิจิทัลนะฮะทำให้เกิดการใช้งานใน4รูปแบบใหญ่ๆขึ้นนั่นก็คือ Manage, Monetize, Operate และ Extend ซึ่งรูปแบบทั้ง4นั้นจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตต่างๆได้มากมายและสำหรับองค์กรหรือบริษัทนั้นไม่ควรจำกัดแนวคิด The Internet of Things ให้ประกอบด้วยสินทรัพย์และอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแต่สามารถยกระดับไปสู่รูปแบบพื้นฐานทั้ง4เรื่องได้นั่นเอง 3D Printing นะครับเป็นเทคโนโลยีตัวที่3ที่กาฟเนอร์กล่าวถึงครับโดยอัตราการเติบโตของการสั่งซื้อเครื่อง 3D Printing ทั่วโลกนะครับคาดการว่าจะมีการเติบโตมากถึง 98% ในปี2015และ2016ซึ่งจะกลายเป็น2เท่า 3D Printing จะก้าวสู่จุดสูงสุดใน3ปีข้างหน้าโดยการใช้งานภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างมากรวมไปถึงชีวะอนามัยและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้บริโภคจะเริ่มออกมาให้ได้เห็นกันมากขึ้นตัวที่4ครับกาดเนอร์ชี้ว่าเป็นเทคโนโลยีดาวรุ่งในปี2015นั่นเองก็คือ Analytics นั่นเองโดยตัว Analytics นั้นจะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการฝังตัวที่เพิ่มมากขึ้นและเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาด้วยเหตุนี้ Analytics นั้นจะเป็นเครื่องมือที่ฝังตัวอยู่ทั่วไปซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนี่คือ4อันดับเท่านั้นจากทั้งหมด10อันดับเทรนด์ของเทคโนโลยีในปี2015จากการ์ดเนอร์สัปดาห์หน้านั้นเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังใน6อันดับที่เหลือครับและหลายคนนั้นเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนผ่านพัฒนาจาก 3G ก้าวเข้าสู่ 4G วันนี้เรามีข่าวดีครับ AIS d t e c h และ True Move Edge 3ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยจับมือร่วมกันถแถลงข่าวเพื่อที่จะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการจัดการการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยี 4G ได้ภายในปี2558นี้ครับข้อเสนอหลักที่ผู้ให้บริการทั้ง3นั้นเห็นตรงกันนั้นก็คือการประมูลคลื่นความถี่
ควรจะนำมาทั้งคลื่น900เมกะเฮิรตซ์และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่เหลืออยู่นั่นเองและคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์จำนวน25เมกะเฮิรตซ์ที่ทาง d t e c แแสดงความจำนงในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปประมูลร่วมกันบริการ 4G นั้นยังควรจะรวมไปถึงคลื่นในย่านความถี่ต่ำ850เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์ด้วยเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถี่ที่ว่างโดยช่วงคลื่นที่ควรประมูลควรจะเป็นช่วง2คูณ5เมกะเฮิรตซ์หรือ2คูณ10เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าในเชิงเทคนิคแล้วเป็นช่วงคลื่นที่มีความเหมาะสมนั่นเองซึ่งทั้ง3ผู้ให้บริการระบุว่าการประมูล 4G นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในหลายมิติรวมถึงเป็นการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทางโทรคมนาคมของประเทศรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองโดยประสบการณ์ร่วมกับทางทตบ5ในการผลิตรายการอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า18ปีที่ไม่ว่าจะเป็นรายการ ieshow.com ie metropolis และ cyber city ซึ่งวันนี้ cyber city ของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท arip จำกัดมหาชนที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ไอทีระดับประเทศและยังเป็นผู้นำด้านการคิดและผลิตคอนเทนต์สื่อโทรทัศน์ด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่มีผลงานมาแล้วมากมายเราคือผู้เชี่ยวชาญในการคอนเน็กผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดย Cyber City จะพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ Cyber City จะเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่มีว่าจะเป็นกลุ่มดิจิทัลเนทีฟคือกลุ่มสายพันธุ์ดิจิทัลที่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี Digital Society ร่วมกันเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงช่วยแก้ปัญหาช่องว่างทางสังคมรวมทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่อย่างถูกต้อง Digital Economy การพัฒนาคิดค้นและนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศนอกจากนั้น Cyber City พร้อมอัปเดตทุกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพในการสร้างคอนเทนต์ไม่อย่างยาวนานเราพร้อมก้าวสู่ Digital Economy Digital Thailand เตรียมพบกับ Cyber City รูปแบบใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อครับเฮ้ยพี่ตาบเล่นอะไรเนี่ยเปิด Google YouTube ไปนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยกำลังลองเล่นอะไรสนุกสนุกเหรอเปิด Google ทำอะไรฮะเอ่อเซิร์ชหาข้อมูลครับใน u t u b e แล้วฮะเอ่อเซิร์ชหาคลิปวิดีโอครับจริงๆนอกจากการเสิร์ชแล้วเนี่ยเรายังสามารถเล่นอะไรสนุกสนุกกับมันได้ด้วยโอ้เออเพราะว่าเขาแอบฝังโปรแกรมแปลกๆเอาไว้ในทั้ง Google แล้วก็ทั้งใน YouTube